，你不能死啊！你还有儿子，还有我，我。对，我还有儿子，杜郎的儿子。我不能死，我还要养儿子，儿子。哎，小红妹妹，小红妹妹。相不慢用啊！来，来，来，来，来，来，老爷，赏赏吧，赏吧，老爷，给，去去去去去去，老爷，我求求您了，老爷给我出去！哎呦，老爷，我三天没吃东西，老爷给我点吧，哎，让你走，快走！老仆高官厚禄若干年，均是中鼎玉石。像这样亲至民间疾苦，若不是要做行商，恐怕是很难有机会的。牛大人，叫牛兄，啊，牛兄今日亲至，不仍是出有居，食有余吗？何如他们？哈哈哈！小杜挑眼了，作为官人。要是常常想着去减轻民间疾苦，也就算作是好官了。嗯，小杜知道，牛兄也确属好官，否则，小杜我也不会如此追随左右了。哎，只可惜满朝文武，有几个牛兄呢？他们只知道。尔虞我诈，争权夺利。小杜，你又想把老夫一勺灰在里面了啊？小杜不敢，<笑>我谅你也不敢。天下熙熙，皆为利来；天下攘攘，皆为利往。无利不起早啊！其实小杜你也该知道，你既想去躲他，他也会找上门来。怎么办？坐以待毙。<笑>吃吃吃，哦，快吃，吃完了好赶路。哎，别吱声，找我们的来了。谁？别抬头，埋头吃饭。他们进门了。嗯，小二，过来。哎，客官，何事？请吩咐。让那边桌上的人快走，不管他们是从东边来的还是从西边来的，现在只准他们往西走。这，就这么说了。这，你说还是不说？说，说。哎，诸位客官，你们都听见了，没法子。嗯，走吧，走吧，走啊。嗯。你们知道那个大喊大叫的人是谁吗？是谁？就是那个强奸了刺绣姑娘的家伙。我恨不得扒了他的皮，吃了他的肉。李老儿的人，我现在就去杀了他。等等，小夫人则乱大谋啊！我们先弄清他们的意图，我们先听他们的。走。啊，众位客官，我们无意中打搅各位了，我们现在就离开，就离开。啊！你们慢用，你们慢用。有什么不对吗？没什么。有两个人的背影挺熟，好像在哪儿见过。且不管他们，先办大事儿，回头再收拾他们。后面有人吗？没有。那就是他们没认出咱们，他们目标也不是我们，而是红野烈。走，咱们回去看看他们玩什么把戏。好。老实点，百度卡了你。
十一点了。菜里放点，让他们睡得更香点。好了，伙计们，一会儿客人来了要热情一点，一定要让他们多吃多喝。来，把他们衣服扒起来，我们穿上啊！快，嗯，好，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，醒一下，好，走吧，走吧。哎哎，客官您请，请，请，哎，您请。请，哎，啊，来坐。李伙计，哎，哎，客官，您要点什么？酒少来点，上饭菜。吃完了，我们还要赶路。好，您稍等，马上就来。哼，哎，哎，客官，请。嗯。都满上，来，好，好，好，李卫，来，来，干，干，别喝，酒里有毒。牛大人，我今后要加倍小心。我们先走了。是。牛大人，他们领头的跑了。让他去给李老儿报个信儿吧。我们还有我们的事，走。是。在门外，任何人不得入内。是。吾皇万岁，万万岁！众卿平身吧，都坐下，坐下说啊。谢皇上。皇上听说。有胡商从扬州来，欲献礼一阵，胡商安在？哦，启奏陛下，这位就是波斯商人拓叶奴。波斯商人拓叶奴拜见大唐皇帝陛下。好，好，好。虽为胡人，身在大唐，心意为大唐，朕十分欣慰，朕会嘉奖于你的。谢陛下。牛爱卿，臣在。你的商人办的挺像啊，臣不敢。臣接皇上密旨，不得疏忽，为别人耳目，方出此策，这让皇上见笑了。很好啊，朕很赞赏。杜爱卿，臣在。朕曾准你诗酒风流，可朕更记得那句话：“后人哀之而不见之，是后人而复哀后人也。”朕既为人君，何尝想让后人复哀呢？何尝不想让大唐基业在朕手中重振呢？那时，本族民风
，万国来朝，那是何等的炫赫，何等的风光啊！哎，可朕却有心无力。朕感到老了，已经很老了。不不不，陛下，您身无天纵，正值英年呐。罢了罢了，朕召你们来，可不是来听这个的。这类话，朕的耳朵早已经听得起茧子了。一个个只知道歌功颂德，却不知为朕分忧。知朕者为朕坚忍，不知者为朕优柔。朕任用个大臣，得看什么总管的眼色行事；决定个国事，也得看什么总管能不能满意。朕的身边啊，只剩下这个小黄门还能信任。哎，你们说，朕成了什么了？朕只是个傀儡，样子，摆设。哎，父辈有幻术在作祟，身边无古红可倚重。朕能干什么？朕只能拥鸡妾、听歌舞、坐吊叟。请问，朕的神武在哪儿？朕的天纵在哪儿？臣，罪该万死。惹得皇上震怒，请皇上息怒。哎，爱卿起来吧，罪不在爱卿，罪在朕自己呀。不，罪不在皇上，罪在臣等不能替皇上分忧。臣愿肝脑涂地，报效皇恩。朕召爱卿来，就是有要事相商。朕已无法隐忍，不能不有所动作了。尔等先行退下吧，此事只能朕与牛爱卿御闻。哦，是是，微臣先行告退。我看你们这位皇上，活得也够累的了，何如我，快意生平，送情任侠。皇上也是笼中鸟啊，也是欲飞而不能呢。哼，可这一次，你们这位皇上大有一飞冲天之势啊。后人哀之而不见之。是后人不哀后人也。见干爹，五儿来了。五儿什么时候变成小公公了？幺娘眼天天变成小公公，时时侍奉干爹。嗯，好一个甜嘴的鹦鹉啊！干爹啊，真想把幺娘收到宫里来，让洒家也尝尝女儿侍奉的滋味。可幺娘能耐得住寂寞吗？哎呀，能天天侍奉干爹，女儿高兴还来不及呢。哪儿来的寂寞哟？嗯，好女儿也不枉干爹疼你一场。嗯，有什么消息要告诉干爹啊？哎，韩晴已说宫里事，鹦鹉前头不敢言。这鸟可是深得我心呐、啊，在你干爹这儿没什么不敢说的。干爹，李德裕那儿我真的不想待了。他近来心情烦躁的很，动不动就乱发脾气。前两天他还秘密召见了韩侍郎，要韩侍郎去密探景陵。韩侍郎不想去，他的脾气发的可大了。哦，那么韩侍郎去了吗？韩侍郎被逼无奈，说这两天就要去呢。嗯，韩侍郎的事儿，我会处理的。
，啊，女儿啊，还有没有什么别的消息啊？啊，他派到扬州捣乱的人被牛大人给抓住了，说这两天呢、啊、就要押送到京城来，他的火发得更大了。干爹，女儿真的想到干爹身边来，也好让女儿尽尽孝心呢、哦。好，好，好，好、嗯，干爹答应你，你呀、啊，先回到干爹身边来。带干爹给你寻个好人家，再正正式式的把你嫁出去。女儿不嫁，女儿要侍奉干爹一辈子。哎，傻女儿，那干爹可就真的害你一辈子了。干爹既然领养了你，就要为你的将来打算，什么也不要说了，就按干爹的安排去做，啊。谢干爹的大恩大德。嗯，眼下你还得在李德裕那儿待上几天。什么时候回来，我会让人去告诉你的。啊，是，女儿听干爹的。嗯，这就对了。<笑>女儿回去了。啊，好，高公公，那个小黄门我给带来了。嗯，幺娘，嗯，你先避一避。一会儿我让阿六送你走，啊？是。嗯。奴才拜见王公公。嗯洒家，听说你失踪了好几天，有这回事吗？这，奴才蒙皇上恩准，给父亲奔丧去了。奔丧？你等从小卖身入宫，洒家就是你们的父亲，我这不是好好的活着呢吗？不，奴才不敢。奴才是说，呃，是说，是说你说的不是实话，对吧？皇上究竟派你去干什么去了？老实说来，王公公，皇上是真的看奴才勤勉，特别恩准，让我给亲生父亲奔丧去。呃，奴才真的不敢撒谎。听说今天你还给皇上引荐了几个商人，是吗？是。他们真的是商人吗？奴才只知道他们是给皇上献礼的商人，奴才不敢妄猜。王公公既把奴才分派给皇上，奴才只知道尽心尽意的侍奉皇上，其他的一概不敢多问。嗯，很好，很好，出息了。内宫太监几百人，敢在洒家面前撒谎的，你可是第一个。你就不怕我杀了你？公公要杀奴才，犹如踩死一只蚂蚁。知道就好。阿六啊，公公，给我把这狗奴才吊起来，等他什么时候愿意讲实话，再来告诉我。哼，王公公使不得，皇上要我立即就回，皇上有事要交给奴才去办。不，不错呀，懂得用皇上来要挟洒家了。说吧，皇上要你去办什么事？请恕奴才不知。阿六，把这奴才给我送回去，当面问问皇上，究竟要派这小奴才去干什么事？呃，这。王公公，门外有三个商人求见。嗯，滚吧，狗奴才，洒家会慢慢的消遣你的。只要洒家想知道的事情，就一定会知道。滚。是，王公公。阿六啊，奴才在，去领那三个商人进来。是。王公公，嗯，一点薄礼，请笑纳。嗯。礼倒是不薄啊，只是
，你们拜过佛了，又何必来烧香呢？哈哈哈哈哈哈！真佛也能不拜。王公公，你我之间何必猜忌？王公公，李老儿把我淮南府搅得鸡犬不宁啊，连累得我的长书记也差一点成了他们的祖上之肉。他们就是为了追查你我如何勾结云云。<笑>王公公，李老儿狠呐、啊，在我府之内，我不得不防他；到了府之以外，我就更不得不防他。我们化妆进京拜见皇上，也是为了防他。做一国之相，他对皇上的影响太大了。我牛某不得不采取哀兵之计，让皇上知道，我牛某一个堂堂的封疆大吏，进京面见皇上，竟要化妆前行，这样的相国，还能当吗？嗯。皇上，怎么说呀？皇上虽未至可否，可我看得出，皇上已心有所动，否则，岂不太寒了重臣之心？嗯。哎，你们哪里知道啊？皇上启用李德裕，是为了牵制于我。所以，我等来亲自拜见王公公，就是请王公公出面。李老二把我淮南府搅得血雨腥风，又逼得我牛某化妆前行。王公公据此弹劾，我想皇上将再无推辞啊。嗯，牛大人，我王公公能行吗？王公公，你真的生牛某的气呀、啊？啊？怎么样？嗯，好，那就你我联手，将那李老儿逐出京城。嗯打起黄莺儿，莫叫枝上啼。啼时惊切梦，不得到梁溪。哎，哎，小红妹妹，你哭了，是杜郎欺负你了。我去找拓大哥去。拓大哥，拓大哥，他答应了，他答应了，你听，他答应了。小红妹妹，你听，啊，我们去找他。啊，小红妹妹，别哭了啊，我们去找他。大姐，杜浪不会欺负小红妹妹。你看，小红不哭了，啊，不哭了，哦，小红不哭了，小红不哭了。欺负你的小红妹妹了，永远不会了
，你，你这是干什么？你看你的手都出血了，你要挖，我来替你挖。你走开，我不要你弄脏这儿。弄脏这儿，这有什么可弄脏的？不就是泥巴吗？你疯了吗？你不能再挖了，我要你回去休息。我要你走开，走开！我走开，我走开。可你要挖，也不能用手去挖呀。用这把刀吧，它会是你省力气的。拿开，请你拿开，拿开！这把刀上沾了好多人的血。我不会用这把刀挖的，他会弄脏这儿的。快拿开，拿开呀！哎、小红，你疯了吗？你可不能疯啊！你疯了，我怎么办？呸！来喝，喝呀！你们两个混账是想闷死我牛老儿啊？自从进了王总管的住处到现在，你们是徐庶进曹营，一言不发呀！哼。嗯，好，你们不说，我自个儿说。古木鸣赛鸟，空山梯叶猿。寄上千里目，还经九折魂。岂不担艰险，身怀国土恩？既不无二诺，侯迎众一言。人生感义气，功名谁负论？这是魏征的续怀吧？你牛大人是以魏征自况啊！哈哈哈哈哈！杜老弟终于开口了，杜老弟果真是博览群书啊！不能为良相，须得为良臣。我们不远千里，不但艰险来到京城，不就是为了报效皇恩吗？是啊，为了报效皇恩，我们陪你牛大人，一道去觐见了皇上，又一道去觐见了王公公。你左手翻云，右手覆雨，说的天花乱坠，云山雾罩。我等小辈，还有什么话可说？你牛大人是当代魏征，自是高风亮节，这本来也轮不到我等说三道四呢。混账！你小都的胆子是越来越大，竟敢当面讥嘲我牛老儿了。哈，这倒是不敢，不过是仗着酒劲儿，说一点酒话而已。你不让我等说，我就不说。本来。我也不想说，<笑>狗嘴里吐不出象牙来，不说也好。我牛老儿是在按皇上的旨意行事啊，日后你自会清楚啊。哎，怎么样？这一阵，你该愿意说点什么了吧？牛大人，一定要小杜说，小杜也不得不说。<笑>我认兄弟呢，我呀，我认我兄弟，他说，我就说，哈哈哈哈哈，跟屁虫。<笑>
，啊，来来干。小红此刻再为你吹一曲，此宵即长埋地下。若杜郎陛下有知，愿此宵此曲能长伴相随。杜郎，小红与你因宵结缘。如今箫声未断，却情缘已尽。你我劝让相隔，不复得见，真够是在天愿作比翼鸟，在地愿为便利枝。天长地久有时尽，此恨绵绵无绝期。请你不要心动。好，不过我已决定，从今以后，我是天天都要来听你吹箫的。给儿子取名为萧郎了，他是你我生命的延续。我会为了儿子好好的活下去的。你们两个怎么又不跟我说话了？牛大人，不叫牛兄。
好，就按你说的，李伯修，你有没有那种情思缠绵的时候？转过头来看着我，看你什么呀？你看我是不是个人？你自然是人呐、啊。是人，就都有情思缠绵的时候。啊，难道天下？就只有你小度风流，我等军师，一素目标。啊，那你为何要将我的小红关起来，不让我们相见呢？嗯，混账！原来你在这儿等着我呢。来喝酒，喝。不喝，你还没回答我呢。你不喝，活人兄弟，我们喝。来，喝，大哥，不跟他喝。嗯，嗯，对，嗯，不喝。哦，那好，你们不喝，我牛老儿自己喝。杜老弟，你知道这首诗是谁写的吗？长安回望绣成堆，山顶千门次第开。一骑红尘妃子笑，无人知是荔枝来。这是我写的。哎，新风绿树起黄霭，树起渔阳探始回。霓裳一曲，千峰上，五魄中原始下来。这还是我写的，我知道是你写的，我知道是你写的，是你杜老弟所写的《过华清宫》。绝句三首，其中之二。杜老弟，玄宗先帝，何等的英武天纵，却为情所累。所谓，君王从此不早朝。人为情种，难免沉溺啊。当局者迷，旁观者清。说人易，说己难呐、啊。哎，你我都复如是啊。哎，喝，喝，咱们今天都来个千古同醉。欲登天山雪满路，欲渡黄河冰塞川。行路难，行路难，多歧路。今安在？<笑>人生不如意事常八九，唯有一醉解千愁。皇帝老儿都长叹无奈何。何况你我与唾液奴啊！来，喝，喝，喝，嗯嗯嗯，哎，行路难。大人，大人，嗯，小的已经查明，昨日见驾与拜会王公公的都是同一拨人
，也是小的在路上撞见的那三个人。这么说，真的是牛老儿进京来了？是牛僧孺、杜牧，还有那个武艺十分高强的胡人。嗯，还查到什么消息了？小的。小的还查到红野猎红总管今晨已经押到了长安城。嗯。